Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Modvorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt die Salzproduktion an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von The Snake. Das Skript ist von Global Company, also LS, äh, LS Mod Company. Und das Modell kommt von Giants. Findet ihr einmal in der Kategorie Platzierbar Objekte und dann Global Company. Ganz klar. Und hier haben wir das Ganze auch. Salzfabrik 90.000 in der Anschaffung. 30 Euro runter als Kosten am Tag. Produktion auf Salz. Das ist die Beschreibung. Sehr schön. Ihr braucht Wasser und aus Wasser macht ihr Salz. Ihr braucht natürlich den Global Company Basis Mod in der Version oder ab der Version 1.1. Äh, dass das Ganze funktioniert. Sollte selbstverständlich sein. Ich habe das Ganze mal platziert. So sieht der Spaß aus, Relle, also mittleres Gebäude würde ich mal fast sagen, oder mittlerer Stellplatz. Wir haben hier vorne Ohrzalt, ähm, Menschras, wie auch immer, Ohrzalt, Salty im Endeffekt, also salzig, 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 alles hier. Gehen wir einmal rein, haben wir da ein Deko Pickup, eine Menge Dreck, Paletten Trigger, der alte Mann, der rumschreit, dass der Salz laufen soll. Äh, äh, eine Produktionsanzeige. Ansonsten ein Haufen Müll. Hier haben wir ein Salzbecken. Das wird hier mit der Schaufel und mit der Karre schon wegtransportiert. Ich würde mir eine neue Schubkarre kaufen, äh, weil die rostet schon ein bisschen. Hier haben wir den Einlasstrigger für das Wasser, weil das Becken ist noch leer. Und hier haben wir auch schon das erste Salz. Eine Menge Salz, für je nachdem wie viel Wasser da reinkommt, aber ja. Ja, und ansonsten Deko-Objekte, Deko-Objekte, Deko-Objekte. Prinzipiell alles cool, alles schicki, passt soweit. Steuerung links G, können wir da einmal drauf gehen und die Produktionsübersicht öffnen. Wir sehen, wir können 16.000 Liter Wasser reinfüllen, kriegen maximal 40.000 Liter Salz raus. Schöne Sache. Habt ihr schon mal was vorbereitet? Wer jetzt nicht erwartet? 32.000 Liter hier drin. Also kriegen wir jetzt ungefähr einmal die Hälfte, nicht ungefähr, sondern wir kriegen die Hälfte raus. Wenn ich jetzt nicht alles komplett äh, verrechnet habe. Aber das werde ich ja, denke ich, mal drin kriegen. Wir lassen das ja einmal rauslaufen. Und dann seht ihr auch schon, haben wir hier eine Wasserplane mit drauf. Was sehr, sehr schön ist. Und hier auch die Anzeige ohne Probleme, wie das Ganze läuft. Huch. Zack. Sag ich doch, der Hälfte. So blöd bin ich nur noch nicht. Und jetzt können wir dann einmal beobachten, wenn wir die ganze Karre wieder hier rausgefahren haben, dass wir, wenn wir einmal die Produktion auf mal 15 stellen, dass dann hier angefangen wird, eine Europalette mit Salz hinzulegen. Schöne Sache. Wenn wir uns einmal auch noch hier anschauen, babam, sehen wir auch 1000 Liter pro Stunde werden produziert. Und jetzt können wir das Ganze... Mal im Schnelldurchlauf machen, beziehungsweise bevor wir hier den Schnelldurchlauf machen, gehe ich mal kurz hier auf 4 Uhr morgens, dass wir nicht hier mitten in die Nacht reinstürmen. Und dann seht ihr, wird die Palette hochgenommen auf wieder 2,5, dann hört es auf und ab 4000 bricht dann eine neue Palette an. Ganz klassischer Fall. Hier geht es runter und dort geht es weiter. Und das lassen wir jetzt einfach mal in dem Sinne so laufen. Ich spüle mal die Zeit hier mal ein bisschen zurück, dass wir, wie gesagt, nicht in die Nacht reinkommen. Und lassen den ganzen Spaß hier einmal komplett volllaufen. Wir haben jetzt hier drinnen noch ca. 10.000. Hier haben wir jetzt schon 15.000 Liter. Und da wird auch schon die letzte Palette hier angefangen. Bevor es dann, äh, bevor dann hier erstmal alles äh, voll ist. Dann tut sich nämlich hier in dem Sinne nichts mehr. Und hier vorne geht es weiter. Weil insgesamt bis zu 40.000 kriegen wir ja raus. Ne, ist ja ganz klar. Und so zieht sich das weiter. Wir nudeln das Ganze jetzt hier trotzdem einmal komplett nach, äh, noch aus. So dass wir dann am Ende sehen, was wir da insgesamt produziert haben. Und äh, der Wassertrigger ist ja auch gleich leer. Also hier links und rechts tut sich jetzt nichts weiter. Ne, das wird dann am Ende des Tages einfach nur weg sein. Also weg im Sinne von, es ist wieder leer. Ich glaube, das Ganze läuft übers Verdampfen hinaus. Das Wasser verdampft, das, das Salz bleibt dann am Ende des Tages dort liegen. Weil großartig pumpen oder so sehe ich jetzt äh, hier auch nicht. Und da geht dann auch schon bapp, das äh, letzte Stück weg. Das können wir hier einmal wieder nach unten fahren. Ich kann erstmal wieder wunderbar fett fingern, dass wir die falsche Melodie mit reinbekommen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, volle Produktion, babam. Wir haben 0 und hier haben wir 40.000. Heißt im Umkehrschluss, wir kriegen aus 16.000 Liter Wasser 40.000 Liter Salz äh, raus. 
Also ein, eine Füllung, einmal komplett voll. Global Company typisch, schreibt sich das bei euch natürlich wieder in die Map rein. Sprich, ihr könnt das überall verkaufen. Das sind jetzt hier die Preise auf einfach. Ist jetzt nicht so viel, aber es ist halt auch eine einfache Produktion. Vielleicht kommt noch eine andere Produktion raus, wo wir Salz wiederum benötigen. Dann könnt ihr das weiterverarbeiten, ne? ganz klar. Thema Lock ist sauber, wie ihr seht. Keinerlei Probleme oder sonst was. Es erfreut mich immer mehr, dass die... Callstack-Fehler von den guten Mann alle äh, aus, äh, ja, mittlerweile beseitigt wurden. In dem Sinne, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen oder ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, auch der Renne. Tschüss, Sigowski.